நம்மை இங்கு கூட்டி வைத்திருக்கும் இறையொருளை வாழ்த்தி இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்குகிறோம் அங்கிங்கினாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் இந்த சீசனில் லெக்டம் என்ற வகையில் செய்முறை வழக்கம் இங்கே எல்லா இடங்களிலும் காண கிடைக்கின்றன அவற்றின் ஒரு பகுதியாக இந்த அரங்கத்திலும் கூட செய்முறை வழக்கங்கள் நடைபெறுகிறது அதில் நேற்று முழுக்க முழுக்க சங்கீத சாஸ்திரம் சம்பந்தமாகவே இருந்தது இன்று சங்கீத சாஸ்திரத்தையும் ஒரு காவியத்தையும் இணைத்து ஆனால் சங்கீதத்தினுடையே ஒரு செயல்முறை வழக்கம் நடக்க இருக்கிறது இன்றைய பிரமுகர் டாக்டர் சுதா சேஷையன் அறிமுகம் வேண்டாத பிரமுகர் ஆனாலும் நம்முடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவதற்காக இரண்டொரு வார்த்தைகள் அவர் மருத்துவ அறிஞர் இன்னொரு புறம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்த ஆன்மீக சொற்பிரிவாளர் வில்லிப்புத்தூரார் துரோணை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு இடத்தில் சொல்லுவதாக எனக்கு ஞாபகம் உபனிஷத வில் கை முனி என்கிறான் அவன் பிறப்பால் பிராமணருக்குரிய விதத்தில் அத்தியனமும் விமர்சதும் படித்து கொண்டிருந்தான் இன்னொரு விதத்து தொழிலால் அவர் சத்திரிகளுக்குரிய வில்வத்தை கற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய ஆசிரமத்தில் கௌரவ பாண்டவர்களுக்கு வில்வத்தையும் பொய்த்து கொண்டிருந்தார் ஆயுதம் எடுத்தார் சஸ்திரம் அதே போல் ஒரு விதத்தில் தொழிலுக்குரிய மருத்துவத்தை உரிய கல்வியிலும் சரி தொழிலும் சரி மருத்துவம் இன்னொரு பக்கம் சொற்பொறிவாளர் சொற்பொழிவாளர் என்ற அதிலும் இரண்டு பிரிவு ஒரு பக்கம் இலக்கிய சொற்பொழிவுகள் இன்னொரு பக்கம் ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் அந்த ஆன் இலக்கிய சொற்பொழிவுகள் என்று வரும்போது அதிலும் இரண்டு பிரிவு முழுக்க முழுக்க இலக்கியமாகவே பேசக்கூடியவர் இன்னொரு இதே போல் பொருள் சார்ந்த ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொண்டு மற்றவர்களுடன் இணைந்து சொற்பொழிவுகள் செய்கிறார் இசை நடனம் மூல பலவித விஷயங்களோடு இணைத்து கொண்டு அவர் சொற்பொழி செய்கிறார் அப்படி என்றால் மேலோட்டமாக செய்யக்கூடியவராக என்றால் இல்லை இவருக்கு இசை நடனம் இவற்றில் மிகுந்த ஈடுபாடும் அறிவும் உண்டு அதற்கு முற்றும் தகுதி வாய்ந்தவர் தான் இதே அரங்கத்தில் சில மாதங்களுக்கு முன்னால் அருணாச்சல கவியை கண்முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தினால் ஐந்து நாட்கள் தொடர்ந்து நிகழ்த்தியது இந்த அப்படி இல்லை தியாகராஜனின் கம்மனின் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் தான் கண்முன் கொண்டு நிறுத்தப் போகிறார் இருப்பினும் இவர் நிறைய புத்தகங்களும் எழுதியிருக்கிறார் தேவார உலா என்று பல தொகுதிகளாக அந்தந்த இடங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கலாகவும் அந்த தேவாரத்துக்குடைய உட்பொருளையும் சேர்த்து சேர்த்து எளிமையாக தேவார உலா என்ற புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார் சீர்காழி மூவர் என்ற புத்தகங்கள் எத்தனையோ புத்தகங்கள் இந்த விஷயம் சம்பந்தமாக இருப்பதாக இவை மற்றத்தையும் சொல்லுகிறேன் பிரிட்டானியா என்சர்க்குலர் பிரிட்டானியின் பிரிட்டானியாவின் தமிழாக்கமான மூன்று வாலியும் அடங்கிய பிரிட்டானியா தகவல் களஞ்சியம் என்ற நூலின் பதிப்பாசிரியர் அது இன்னொரு பகுதி அவருடையது ஒரு விதத்தில் இவர் துவைதி என்று சொல்லலாம் ஒரு விதத்தில் சைவம் சார்ந்து சொற்பொழிவு செய்வார் இன்னொரு பக்கம் முழுக்க முழுக்க வைணவராகவே மாறி வைணவ சொற்பொழிவும் உபன்யாசமும் செய்யக்கூடியவர் ஸோ அந்த விதத்தில் அந்த சம்பந்தமாக அந்த ஆங்கிளில் பார்த்தா அருணும் துவைதி தான் ஜே பி கீர்த்தனா பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை அவர் இந்த அரங்கத்தின் செல்ல பெண் டார்லிங் என்று சொல்லுவார்கள் அவர் அவருடன் சேர்ந்து சத்யநாராயணனும் சேர்ந்து நம்ம கம்பராமாயணத்திலிருந்தும் தியாகியிலிருந்தும் ராமனை காட்டவிருக்கிறார்கள் வணக்கம் Yeah, yeah. 
Yeah, baby. 
வணக்கம் உலகம் யாவையும் தாம் உளவாக்கலும் நிலை பெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர்கே ஷரண் நாங்களே ராம அனுபவம் கம்பர் வழியிலேயும் தியாகையர் வழியிலேயும் ஒரு சின்ன சிக்கல் ஆனால் அதிலேயே ஒரு சின்ன சௌகரியம் மிக மிக புண்ணியம் தரக்கூடியது நம்முடைய மரபை பொறுத்தவரையில் திரிவேணியில் மூழ்குவது இன்றைக்கு திரிவேணி இங்கே வந்திருக்கிறது ராமன் என்கிற கடல் கம்பர் என்கிற கடல் தியாகையர் என்கிற கடல் மூன்றும் சேர்ந்தால் திரிவேணிதானே ஆனால் அந்த திரிவேணியை ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் திரிவேணின்னு சொன்னாலே ஒரு சில சொட்டுக்கள் தான் முழுசாக திரிவேணியை அப்படியே அள்ளி மொண்டு கொண்டு வர முடியாது மூன்றடி நடந்தார் வாமனர் அப்படின்னு கதை மூன்றடி நடக்கலை ரெண்டடி தான் நடந்தார் மிச்ச வச்ச ஓரடியை ராமாவதாரத்தில் நடந்ததாக இளங்கோவடிகள் பாடுகிறார் அதனால் பகவானுக்கே விட்ட குறை தொட்ட குறைன்னு ஒன்று உண்டுன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு ராமர் எவ்வளவு நடக்கிறாரோ அவ்வளவுதான் இந்த ஒன்றரை மணி நேரத்தில் கம்பர் ராமரை எப்படி பார்த்தார் தியாகையர் எப்படி பார்த்தார் இவ்வளவுதான் ராமாயண கதை இந்த நாட்டுக்கு புதிதல்ல கம்பர் பாட ஆரம்பிக்கும் போது ஏற்கனவே ராமாயண கதை மிக பரவலாக எல்லோருக்கும் தெரிந்த கதையாக ஆழ்வார்கள் தொட்டு காட்டிய கதையாக இருந்தது ஆதி வால்மீகி ஆதிகாவியமாக பாடி கொடுத்ததாக இருந்தது அந்த கதையை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு காப்பியமாக படைக்கிறார் கம்பர் காப்பியமும் புதுசில்ல ஆனால் அந்த கதையை ஏன் பாடுகிறோம் ராமரை ஏன் பாடுகிறோம் என்பதற்கு ஒரு காரணம் சொன்னார் அந்த காரணம் அதி அற்புதமான காரணம் ஒரு பெரிய கடல் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் தண்ணீர் கடற்கரையில் போய் நின்னா அப்படித்தானே கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் தண்ணீர் தானே கண்ணுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி தண்ணீர் அவ்வளோ பெரிய கடலில் அந்த கடற்கரையில் ஒரு சின்ன பூனைக்குட்டி போய் நின்னுது பூனைக்குட்டி போய் நின்ன பூனைக்குட்டி அந்த கடலை பார்த்துட்டு சொல்லித்தான் இந்த கடல் முழுசையும் நான் குடிச்சுடுறேன் நக்கி நக்கியே குடித்து விடுகிறேன் என்று ஒரு பூனைக்குட்டி ஆசைப்பட்டால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இவ்வளவு பெரிய கடலாக இருக்கக்கூடிய ராமச்சரிதத்தை ஒரு பூனைக்குட்டியாக நின்று பாடுகிறேன்னர் ஆசை பற்றி அறையலுற்றேன் காசில் கொற்றத்து ராமன் கதையரோ என்னுடைய மனசில் இருக்கிற ஆசையினால் பாடுகிறேன் ஓசை புக்கு புக்கு பு நக்கென ஒரு பூசை நக்கென முடியுமா ஆனால் எனக்கு ஆசையாக இருக்கிறது பாடுகிறேன் இடை நிகழ்ந்த ராமாவதார திருக்கதை தோமரு மாக்கதையை பாடுகிறேன்னர் காசில் கொற்றத்து ராமன் கதை நடையில் நின்றுயர் நாயகன் கதையை பாடுகிறேன் எப்படி பாடுறேன் தெரியுமா ஒரு ஊமை பாடுற மாதிரி பாடுறேன் ஊமை பாட முடியுமா நான் ஊமைக்கு ஒரு வேளை பேச்சு வந்ததுன்னா அந்த ஊமைக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சந்தோஷப்படுகிறேன் வாங்கரும் பாதம் நான்கும் வகுத்த வால்மீகி என்பான் போட்ட வார்த்தை வால்மீகி போட்ட வார்த்தையை மாற்ற முடியாது அவ்வளவு அற்புதமாக பாடியிருக்கக்கூடிய வால்மீகியின் ஆதிகாவியம் அந்த வால்மீகி முன்னால் அவரோட காப்பியத்தை எடுத்து மூங்கையான் பேசலுற்றான் என்றே பாடுகிறேன் வாய் பேச முடியாதவன் இன்னைக்கு பேச்சு கிடைச்சா எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவானோ அப்படி அந்த ராமனை பாடுகிறேன்னு ஆரம்பித்த கம்பர் கம்பர் ராமரை எப்படி பார்த்தாருங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு தியாக இரட்ட போகலாம் ஆதி காப்பியத்தை பாடின வால்மீகிக்கு நரோத்தமன் தான் மனிதன் நல்ல நரோத்தமன் நல்ல மனிதன் யார் அந்த மனிதனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நரோத்தமனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ராமன் ஆனால் கம்பர் 
வெறும் மனிதனாக ராமனை நினைக்கவில்லை அது மனித அவதாரம்தான் மனிதனாக மாத்திரம்தான் ராமர் தன்னை காட்டிக்கொள்ள முடியும் அதுக்கு மேலே ராமரால் தெய்வமாக காட்டிக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா ராவணன் கேட்டிருக்கிற வரம் அந்த மாதிரி தெய்வமாக காட்டியாச்சுன்னு சொன்னால் ராவணனை அழிக்க முடியாது மனிதர்களால் தனக்கு மரணம் இல்லைன்னு தான் அவன் வரம் கேட்டு வாங்கியிருக்கான் அதனால தான் கிருஷ்ணர் சில இடங்களில் தன்னுடைய தெய்வீகத்தன்மையை வெளிப்படுத்தினார் ராமருக்கு அந்த மாதிரி வெளிப்படுத்துறதுக்கான எந்த வாய்ப்பும் கிடையாது வெளிப்படுத்த முடியாது ஆனால் கம்பருக்கு என்ன ஆசை தெரியுமா மனுஷன்னு சொல்லி நிறுத்திடக்கூடாது ராமரை அந்த ராமர் யார் தெரியுமா மகாவிஷ்ணு இறங்கி வந்திருக்கார் இதை எப்படி காட்டுறதுன்னு பார்த்தார் ஒரு சந்தர்ப்பம் வைத்தார் ஒரு அற்புதமான சந்தர்ப்பம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இருக்கிற இடம் டீட்டெயில்டாக போக முடியாதுங்கிறதுனால ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்கிறேன் கரனும் கரனை சேர்ந்தவர்களும் ராமரோடு போர் புரிகிற இடம் சூர்பனகை வந்துட்டு போயிட்டா சூர்பனகை போய் தன்னுடைய சகோதரனாக இருக்கிற கரண்ட்டை சொல்லியிருக்கா கரண் பதினாலாயிரம் ராட்சச வீரர்களை அழைத்து கொண்டு வருகிறான் அப்போ லக்ஷ்மணர் கேட்டார் அண்ணா நான் சண்டைக்கு போகட்டுமா வேண்டாம் நீ சீத்தையை பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு தன்னந்தனியனாக போய் ராமர் நிற்கிறார் பதினாலாயிரம் ராட்சச வீரர்கள் அழிந்தார்கள் கரனோடு வந்திருக்கக்கூடிய கரனுடைய சகோதரர்கள் திரிசிரான் ஒருத்த மூணு தலை இருக்கும் அவனுக்கு அந்த முத்தலையன் அழிந்தான் அதுக்கப்புறம் தூஷணன் அவனும் அழிந்தான் இப்போ கரன் மாத்திரம் எதிர நிற்கிறான் இந்த பக்கம் ராமர் ரெண்டு பேருக்கும் மிக உக்ரமான ஒரு போர் நடக்கிறது அந்த போர் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது ராமர் கையில் இருக்கிற வில் முறிந்து கீழே விழுந்தது வில் முறிஞ்சு கீழே விழுந்துருது அவ்வளவுதான் இப்போ ராமர் கையில் எந்த ஆயுதமும் இல்லை தேவர்களெல்லாம் தவிக்கிறார்கள் கரன் பலசாலின பலசாலி ஏன் தெரியுமா ராவணன் அவனை கொண்டு வந்து இங்கே தண்டக்காரண்யத்தில் வச்சான் இலங்கையில் வச்சுக்காம பக்கத்தில் கரன் ராவணனை விட பல மடங்கு பெரிய வீரன் அவனை பார்த்தா ராவணனுக்கே பயம் இவன் நம்ம விட பலசாலி இவனை பக்கத்தில் வச்சுட்டு இருந்தால் நமக்கு மரியாதை கிடைக்காதுங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்து அவனை தண்டகாரண்யத்தில் வச்சுட்டான் அந்த மாதிரியான ஒரு கரனுக்கு முன்னால் ராமர் மனித வடிவத்தில் எந்த ஆயுதமும் இல்லாமல் நிற்கிறார் அப்படி கையில் இருந்த அந்த வில் கீழே விழுந்தோன்னு அப்படி கையை இந்த கையை அப்படி தூக்குனாரான் இந்த வில் கீழே விழுந்துருத்து இடது கையில் இருக்கிற வில் அம்பரா துணியிலேருந்து அம்பை எடுக்கிற மாதிரி இந்த கையை இப்படி தூக்குனார் அம்ப எடுக்கிறதுக்கு போன அந்த கை அப்படி மேலே பார்த்து போச்சு மரபின் வாங்கினான்னார் கம்பர் பாடும்போது சொன்னார் மரபின் வாங்கினான் இந்த மரபின் வாங்கினான்கிறத என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த காட்சியை முழுசாக பார்த்தோம்னா அந்த சுவை தெரியும் ஒரு பெரிய அத்தாரிட்டியில் இருக்கிற ஒருத்தர்னு வச்சுப்போம் பெரிய போஸ்டில் இருக்கிற ஒருத்தர் அவர் சின்ன சின்ன விஷயங்களெல்லாம் அவரே எடுத்துருக்க மாட்டார் அவருக்கு பேனா வேணும்னா கூட என்ன பண்ணுவார்னா அப்படி கையை நீட்டுவார் பக்கத்தில் யாராவது அந்த பேனா கரெக்டாக எந்த பேனாவை கொடுக்கணும்னு தெரிஞ்சு கொடுக்கணும் நீங்கள் இதை எங்கள் துறையில் பார்க்கலாம் சர்ஜன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவார்கள்னா கரெக்டாக அப்படி கையை நீட்டுவார்கள் எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கையில் தரணும்னு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சரியாக தெரியும் ரொம்ப பெரிய பதவியில் இருந்தவர்கள் அப்படி கையை நீட்டுவார்கள் கையை நீட்டின உடனே சில பேர் அந்த காலத்தில் பார்த்தா கோட்டு போட்டுக்கிறதுக்கு அப்படி கையை நீட்டுவார்கள் பின்னாலேருந்து யாராவது அந்த கோட்டை போட்டு விடணும் அந்த மாதிரி இப்போ ராமர் என்ன பண்ணாராம் அந்த பழைய மரபில் அப்படி கையை நீட்டினாராம் அது என்ன மரபு இதில் என்ன வேடிக்கை தெரியுமா ராமர் செய்கிற முதல் பெரிய யுத்தம் இது தான் கரண் யுத்தம் தான் முதல் யுத்தமே அதுக்கு முன்னால் என்ன தாடகை அதுக்கப்புறம் அவர் எந்த யுத்த களத்துலேயும் போய் எந்த யுத்தத்தையும் சந்திக்கலை இப்போ தான் முதல்ல பெரிய யுத்தத்தை சந்திக்கிறார் கரண் அப்போ இது வரைக்கும் யுத்த களத்துக்கே போகலை நீங்கள் மரபின்னு சொன்னால் பழைய பழக்கத்தில்னு அர்த்தம் பழைய பழக்கத்துலன்னா நாலஞ்சு தடவை யுத்தத்துக்கு போய் பழக்கம் இருந்தால் அப்படி கையை நீட்டினா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ தான் முதல் தடவையாக பூமியில் மனிதனாக நிற்கிற நிலையில் பெரிய யுத்தத்தையே ராமாவதாரத்தில் சந்திக்கிறார் அப்போ மரபில் வாங்கினா என்ன அர்த்தம் ஒரு கணம் அப்படி மறந்து போனாராம் தான் மனிதனாக நிற்கிறோம் என்பதை ஒரு கணம் மறந்தார் வழக்கமாக வைகுந்தத்திலேயோ அல்லது தேவர்களுக்காகவோ சண்டை போடும்போது அப்படி கையை நீட்டி ஏன்னா அப்போ அவர் தானே தேவாதி தேவன் அந்த தேவாதி தேவன் கையை நீட்டும்போது தேவர்கள் கொடுப்பார்களே அந்த நினவு வந்து தான் அந்த நினப்பில் அப்படி கையை நீட்டினாராம் கையை நீட்டின உடனே இதுதான் சந்தர்ப்பம் என்று பார்த்து கொண்டிருந்த வருணன் வருணன் அன்றைக்கு பரசுராமர்கிட்ட வாங்கின விஷ்ணு தனுச அவங்கிட்ட கொடுத்து வச்சுருந்தார் அந்த வருணன் அந்த தனுச இப்போ கையில் கொடுக்குறான் அந்த கையில் அதை வாங்கி மறுபடியும் பிடித்து கரனை அழித்தார் இந்த ராமர் வெறும் தரையில் நடக்கிற மனித ராமர் இல்லை 
காலம் காலமாக தேவர்களுக்கு உதவி செய்த அந்த வைகுந்த வாசன் இப்போ ஒரு கணம் அதை மறந்து இங்கே நிற்கிறார்னு எழுதினாரு அப்ப ராமரை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆசை கம்பருடைய ஆசை இப்ப தியாகையருக்கு வருவோம் தியாகையர் எப்படி அவர்கள் பாடினார்களே அந்த பாட்டுல ராமர் பிரதானம் இல்லை நகுமோமும் கனலேனின்னு கேட்கும்போது ராமர் பிரதானம் இல்லை அந்த பாட்டில் பின்னாலெல்லாம் யார் வரப்போகிறார்கள்னா மகாவிஷ்ணுவும் கிருஷ்ணனும் வரப்போகிறார்கள் அவ்வளவுதான் நகராஜதர நகராஜதர என்ன நகம்ங்கிறது மலை மலையை தூக்கின கோவர்தன கிரிதாரி அதுக்கப்புறம் ஒரு கேள்வி கேட்டார் ககராஜன் இருக்கானே ககனம்னு சொன்னால் வானவீதி ககராஜுவாக இருக்கக்கூடிய கருடன் நீ ஆனி நீ ஆணையிட்டால் வினிவேக சனலேடா நீ ஆணையிட்டால் அவன் என்ன விரைவாக வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டானா நான் கூப்பிடுறேன் நீ இன்னும் வரலையே அப்படின்னா என்ன கருடன் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டானா சீக்கிரமாக வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டானா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய இடம் ஆனால் அப்படி கேட்கிற இடத்துல தியகையரால் ராமரை சொல்லாமல் இருக்க முடியல கோவர்தன கிரிதாரியை சொன்னால் கூட ராமரை சொல்லாமல் இருக்க முடியல அதனால தான் என்ன கேட்டார் நகுமோமும் கனலேனி நா ஜாலி தெளிசி புன்னகையோடு உன்னுடைய முகத்தை பார்க்க முடியாத என் தீரத்தை என்னுடைய தாகத்தை என்னுடைய துயரத்தை புரிந்து கொண்டு நானு புரோவராதா என்னை காப்பாற்றுவதுக்கு ராராதா நானு புரோவரா ராதா என்னால் வ என்னை காப்பாற்றுவதற்கு உன்னால் வர முடியாதா யாரை கேட்குறேன் ரகுவரனை கேட்குறேன் தொடங்குவது எங்கே ரகுவரன்ட்ட பாட போகிறது யாரை பற்றி கிரிதரனை பற்றி தான் பாட போகிறார் இருந்தாலும் அந்த ரகுவரனை சொல்லாமல் அவரால் இருக்க முடியல ரகுகுலத்தை சேர்ந்தவனே என்னுடைய துயரத்தை நான் ஜாலி தெளிசி புரோவரா என்னை காப்பாற்றுவதற்கு வா என்னை காப்பாற்றுவதற்கு உன்னால் வர முடியாதான்னு கேட்குறாரு அப்போ தியாகையரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் அந்த ராமன் ஒரு இடத்துல நீ என்னத்துக்காக அவதாரம் எடுத்தேன்னு கேட்குறார் நீ என்னத்துக்காக அவதாரம் எடுத்தேங்கிறது கூட முக்கியம் இல்லை உன்னை இந்த அவதாரத்துக்கு வர சொன்னாரே ஒருத்தர் அவர் யாருன்னு எனக்கு அடையாளம் காட்டு எவரிக்கே அவதாரம் எத்திதிவோ இப்புடைன்னு தெலுப்பவையா இப்போவாவது சொல்லுப்பா நீ எதுக்காக அவதாரம் எடுத்தேன்னு இப்போவாவது சொல்லு அவனிக்கு ரம்மன்னி பிழிச்சின மகராஜ் எவடோ வாணிக்கு முரொக்கேனு ராமா உன்னை இந்த அவனிக்கு வா என அவனிக்கு ரம்மனி பிழிச்சின மகராஜ் உன்னை இங்க வானு எந்த மகராஜன் கூப்பிட்டானோ அவன் யார்னு எனக்கு அடையாளம் காட்டு அந்த மகராஜனை போய் நான் நமஸ்காரம் பண்ணுகிறேன் ஏனென்றால் உன்னை இந்த பூமிக்கு வரவழைத்த மகராஜன் யார் என்று எனக்கு தெரிய வேண்டும் ராமருடைய அவதாரத்திற்கு பல காரணங்களை பல காவிய கர்த்தாக்கள் சொல்லுவார்கள் கம்பர் ராமர் அவதாரம் எடுக்கிறார்னு சொல்றச்சே சொன்னார் அன்னைக்கு வாக்கு கொடுத்தார் பார்க்கடல் இருக்கும்போது வாக்கு கொடுத்துட்டார் என்ன வாக்கு கொடுத்தார் இந்த ராவணனுடைய துயரத்திலே இருந்து உங்களை காப்பாற்றுகிறேன்னு சொல்லி ராவணனை அழிப்பதற்கு எப்படி போனால் முடியும் மனிதனா போனால் முடியும் இதை தெரிந்து கொண்டு தசரதன் மதலையாய் தாரணி வருதும் வளையொடு திகிரியும் வடவை தீதர விளைதரு கடுவுடை விரிகொள் பாயலும் இளையர்கள் என அடி பரவ ஏகி சங்கும் சக்கரமும் பாயலாக இருக்கக்கூடிய விரிகொள் பாயலாக இருக்கக்கூடிய ஆதிசேஷனும் என்னுடைய இளையவர்களாக வருவார்கள் என்று அன்றைக்கு சொல்லி அதன் பின்னர் மனிதனாக வந்தார்னு பாடினார் கம்பர் பல கதைகள் ராமாவதாரத்திற்காக உண்டு ஜலந்தரன் ஒரு அசுரன் இருந்தான் அவனுடைய மனைவி ரொம்ப நல்லவள் ஜலந்தரனை அழிக்கணும்னு சொன்னால் அவளுடைய பாதிவிரதியத்தை எப்படியாவது குறைக்க வேண்டும் அப்போத்தான் அவனை அழிக்க முடியும் இல்லைனா அவளுடைய தாலிபாகியம் அவனை காப்பாற்றுகிறது இதற்கு நிறைய கதைகள் உண்டு இந்த ஜலந்தரனுடைய மனைவிதான் பிருந்தா என்கிற துளசி என்றெல்லாம் கதைகள் உண்டு ஆனால் மொத்தத்தில் அந்த கதை எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து பேஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா ஒன்றே ஒன்று தான் ஜலந்தரனுடைய மனைவியின் பதிவிரதை தன்மையை குலைக்க வேண்டும் அதை குலைப்பதற்கு மகாவிஷ்ணுவும் சிவனும் சேர்ந்து திட்டம் போட்டார்கள் குலைத்தார்கள் ஜலந்தரன் அழிந்தான் அப்போது அவள் ஒரு சாபம் கொடுத்தாளாம் 
என்னுடைய கணவன் அழிவதற்கு நீதானே காரணமாக இருந்தாய் மகாவிஷ்ணு நீ மனிதனாக பிறப்பாய் நீ மனிதனாக பூமியில் போய் பிறப்பாயின்னு அவ சொல்ல சாபம் கொடுக்க அதனால் மகாவிஷ்ணு ராமனாக பூமியில் வந்து பிறந்தார் அதற்கு முன்னதாக அந்த ஜலந்தரனே ராவணனாக வந்து பிறந்தான் இந்த ராமனுக்கு பெற்றோர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக காசிய பெறும் அதிதியும் தசரதனாகவும் கௌசல்யாகவும் வந்து பிறந்தார்கள்னு துளசிதாசர் நிறைய காரணங்களை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும்போது இதுவும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்போ அதே மாதிரி தியாகையர் நிறைய காரணங்களை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறார் ஏழாவதாரம் எதுக்குப்பா நீ அவதாரம் எடுத்த எத்தி கொண்டிவி ஏல அவதாரம் எத்தி கொண்டிவி என்னத்துக்கு நீ அவதாரம் எடுத்த என்ன காரணம் ஏமி காரணமும் என்ன காரணம்னு கேட்டுட்டு ஒரு லிஸ்ட் போட்டார் என்னெல்லாம் காரணமும் அயோத்திய பாவன முசேயுடக்கா ஆல முசேயுடக்கா அயோத்திய பாவன முசேயுடக்கா போர் செய்வதற்கா சண்டை போடுறதுக்கா யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு வந்தியா ஆலமு செய்யுடக்கா அயோத்தியை பரிபாலனம் செய்வதற்கு வந்தாயா அயோத்தியா பாலனமு செய்யுடக்கா ஓ ராகவா எதுக்கு நீ அவதாரம் எடுத்தாய் இதுக்கப்புறம் இன்னும் சிலதெல்லாம் சொன்னார் யோகிகள் உன்னை பார்ப்பதற்கா முனிவர்களும் யோகிகளும் உன்னை பார்க்க வேண்டும்ங்கிறதுக்காக காட்டில் நடக்க வேண்டும்ங்கிறதுக்காக அவதாரம் எடுத்தியா இல்லைனா பவரோகுல எங்களுக்கெல்லாம் பவ ரோகம் இருக்கிறதே பவ பிணி இருக்கிறதே அந்த பவ பிணியிலே இருந்து எங்களை காப்பாற்றுவதற்கா எதற்காக அவதாரம் எடுத்தாய் அப்படின்னு கேட்டுட்டு கடைசியில் ஒரு காரணம் சொன்னார் பாருங்கள் ஷதராக ரத்ன மாலிகலு ரசிஞ்சின தியாகராஜுக்கு வர மொசகுடந்துக்கா இந்த தியாகராஜனுக்கு வரம் கொடுப்பதற்காக அவதாரம் எடுத்தாயா எந்த தியாகராஜன் சதராக ரத்னமாலிகலு ராகங்கள் என்கிற ரத்ன மாளிகையை உனக்காக சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அதையே சுவைக்கக்கூடிய அதையே மாலையாக கட்டி உனக்கு மாட்டக்கூடிய உனக்கு சூட்டக்கூடிய ரத்னமணிகளை ரத்ன மாலிகலு ரத்ன மாளிகலுன்னு மாத்திரம் எடுத்துன்னா ரத்ன மாலைகளை எல்லாம் உனக்கு சூட்டக்கூடிய இந்த தியாகராஜனுக்கு வரம் கொடுப்பதற்கா இப்போ பெரிய காஸ்மிக் ரீசன்ஸ் மற்றவர்கள் சொன்னதெல்லாம் காஸ்மிக் ரீசன்ஸ் ராவணனு மதம் அதுக்காக இல்லை ஜலந்தராசுரன் மனைவி சாபம் கொடுத்தா அதுக்காக அப்படின்னெல்லாம் போட்டால் அதெல்லாம் வெவ்வேறு காரணங்கள் ஆனால் தியாகையர் எல்லாத்தையும் சொல்லிண்டே வந்து யோகிகள் உன்னை தரிசனம் பண்ணணும் தண்டகாரண்யத்தில் இருக்கிற முனிவர்கள் உன்னை பார்க்க வேண்டும் நீ எங்களுடைய பவ பிணிகளை தீர்க்க வேண்டும் பவ பிணின்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் காமன் இப்படியே சொல்லிண்டே வந்து கடைசியில் எங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்னா இந்த தியாகராஜனுக்கு வரம் கொடுக்கறதுக்கு தான்ப்பா நீ அவதாரம் எடுத்த நீ அவதாரம் எடுத்தது மற்ற காரணத்தெல்லாம் விட்டுடு ஆனால் மனிதனாக நீ வந்து பிறந்தது இந்த தியாகராஜனுக்கு வரம் கொடுப்பதற்குன்னு கொண்டு வந்து நிறுத்தினாரே அந்த காஸ்மிக் ரீசன் எல்லாம் தாண்டி கொண்டு வந்து ஆத்ம அனுபவத்தில் அந்த ராமனை நிற்க வைத்தாரே அதுதான் தியாகையரின் பார்வை கம்பரின் பார்வையும் சரி தியாகரின் பார்வையும் சரி ரெண்டு பேருமே அந்த ஆத்ம அனுபவத்தில் எங்கேயோ இருக்கிற ராமனை கொண்டு வந்து இல்லை இல்லை கரனுடைய களத்தில் அப்படி கையால் வாங்கினார்னு தான் தெய்வமாக தரிசிக்க வேண்டும் இதில் பிரச்சனை என்னென்னா அவதாரம் மனிதன் அவதாரத்தை தெய்வம்னு சொல்லிட்டா காவியத்தில் குற்றம் வரும் ஆனால் எனக்கு ஆசை என்னுடைய ராமனை நான் தெய்வமாக பார்க்க வேண்டும்னு அந்த ஒரு இடத்துல காட்சியை மாற்றிய கம்பரும் சரி பல காரணங்களை சொல்லும்போது தன்னுடைய காரணத்தையும் சேர்த்து கொண்ட தியாகையரும் சரி ரெண்டு பேருமே அந்த ராமனை ஆத்ம அனுபவத்தில் தரிசிக்க வேண்டும் என்றுதான் ஆசைப்படுகிறார்கள் அந்த ஆத்ம அனுபவம் இப்போது ஒரு விதமாக தொடர்கிறது தண்டலை மயில்கள் தண்டலை மயில்கள்
பழக்கம் தாங்க தண்டலை மயில்களாட தாமரை விளக்கம் தாங்க கொண்டல்கள் மழுவின் முழவின்
மயில்கள் ஆட தாமரை விளக்கம் தாங்க கொண்டில்கள் முடவின் ஏந்த குவளை கண்விடித்து நோக்க தெண்டிரை எழுனி காட்ட தேம்பிழி மகரையாடின் வண்டுகள் இனிது பாட இதில் ஒன்றும் பெரிய ராமாயண காட்சியே இல்லை மருத நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் நீர்வளம் தாமரை இதை வச்சுட்டு கம்பர் வார்த்தைகளை போட்டு விளையாடினார் அங்கே மயில் ஆடுகிறது ஒரு பக்கத்தில் அந்த மயில் ஆடுவதற்கு மயில் ஏதோ நாட்டியம் ஆடுகிறது அது ஒரு டான்ஸ் ட்ராமா நடத்துறது அப்போ நீங்கள் லைட்டிங் கரெக்டாக இருக்கணும் கேர்டன் கரெக்டாக தூக்கணும் கரெக்டாக கீழே கொண்டு வரணும் மேலே கொண்டு போகணும் கரெக்டாக ஃபோட்டோ எடுக்கணும் கரெக்டாக வீடியோ எடுக்கணும் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா இதையெல்லாம் சேர்த்து என்ன சொன்னார் தண்டலை மயில்கள் ஆடுகின்றன தாமரை விளக்கு பிடிக்கிறது விளக்கு எங்கேருந்து வருது தாமரை கிட்டேந்து வருது உடனே அந்த சமயத்தில் மத்தடம் மிருதங்கம்லாம் கேட்கணுமா இல்லையா கொண்டல்கள் முழவின் எந்த அந்த இடி இடிக்கிறது அந்த இடி எப்படி இருக்குன்னா மிருதங்க சத்தம் மாதிரி இருக்குது சொக சொகா மிருதங்க தாளமும்னு இருக்குது கொண்டல்கள் முழவின் ஏந்த குவளை கண்விழித்து நோக்க ஸ்பெக்டர்ஸ் வேணுமே அந்த ஸ்பெக்டர்ஸ் யார் பார்வையாளர்கள் யார் குவளை மலர்கள் எல்லாம் கண்ணை விழித்து விழித்து இவ்வளோ அழகான நாட்டியமா என்று பார்க்கின்றன தென்றிரை எழுனி காட்ட அங்கே அந்த பொய்கையில் அப்படி அலை அந்த அலையே இட் இஸ் அ கேர்டன் கேர்டன் மேலே போயிட்டு அப்பப்போ சீனுக்கு சீன் கேர்டன் மேலே போய் கீழே வந்து அந்த மாதிரி அந்த கேர்டன் தென்திரை எழுனி காட்ட தேம்பிழி மகரையாடின் வண்டுகள் இனிது பாட இதுக்கெல்லாம் பாட்டு வாண்டாமா இந்த டான்ஸ் ட்ராமாவுக்கு மயிலுக்குன்னா வண்டுகள் இனிது ரீங்காரமிட ஒரு அற்புதமான நாட்டியம் நடக்கிறதுன்னு வார்த்தைகளை வைத்து கொண்டு கம்பர் விளையாடினார் கம்பருக்கு மாத்திரம்தான் வார்த்தைகளை வைத்து கொண்டு விளையாட தெரியுமா தியாகியருக்கு தெரியாதா அவர் எப்படி விளையாடினாருங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னால் அவர்கள் பாடினார்கள் ஒரு அற்புதமான பாட்டு இந்த ராமரை பலவிதமாக அனுபவித்தவர் தியாகியர் ஊஞ்சலில் வச்சு லாலி லாலி உயால் லூகவையான் ஆடுறார் ராமரை சின்ன குழந்தையாக ராமரை உற்சவத்திற்கான பெருமானாக பார்த்தவர்கள் மிக குறைவு இன்னும் சொல்ல போனால் ராமரை சின்ன குழந்தேனே நாம் பல சமயத்தில் ஒத்துக்கிறதே இல்லை விஸ்வாமித்ரர் வந்து கூப்பிட்ட போது தசரத சக்கரவர்த்தி சொன்னார் பதினஞ்சு வயசு ஆகலைப்பா அந்த பையனுக்கு பாலகன் பதினஞ்சு வயசு விஸ்வாமித்ரரோடு போகிறச்சே பதினஞ்சு வயசு பதினஞ்சு வயசு பாலகனாக போனவர் ஆனால் அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் எல்லோரையும் பொறுத்த வரையில் அவர் ரொம்ப பெரியவர் வயசில் பெரியவர் ஏன் நான் ராமர் ரொம்ப நல்ல குழந்த உக்காருன்னு சொன்னால் உக்காருவார் எழுந்துருன்னா எழுந்திருப்பார் இங்கேருந்து நகரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டால் பேசாமல் அங்கேயே 
இந்த ஏதோ சொல்லுவார்கள் இந்த பாய் ஸ்டூட் அந்த பேர்னிங் டெக் அப்படின்னு கெசபியன்கா மாதிரி ஒக்காருன்னா ஒக்கா அந்த இடம் அவ்வளவுதான் கிருஷ்ணன் பண்ணுற எந்த விஷமமும் கண்ணன் ராமர்கிட்ட கிடையாது அதனால் ராமரை சின்ன குழந்தையாக பார்த்து அனுபவித்தவர்கள் வெகு குறைவு இன்னும் சொல்ல போனால் ராமருக்கு தாலாட்டி யாராவது பாடினார்களான்னு தெரியலை கோசலை அந்த காலத்தில் பாடி இருக்கணும் குலசேகர பெருமான் கொஞ்சம் பாடினர் குலசேகர பெருமான் வேண்டுமானால் சிற்றன்னை சொல் கேட்ட ஸ்ரீராமா தாலேலோ அப்படின்னு ஒரு தாலாட்டு பாடினார் அது தவிர வேற யார் தாலாட்டு பாடினார்கள்னு பார்த்தா தியாகையர் பாடினார் எப்படியெல்லாம் தாலாட்டு பாடுகிறார் அந்த சின்ன குழந்தை தொட்டிலில் கிடக்கக்கூடிய குழந்தை அந்த குழந்தைக்கு தாலாட்டு பாடுறார் எப்படி ஜோஜோ தசரத பால ராம ஜோஜோ பூஜா லோல ராம பூஜா பூமிக்கு மகளாக பிறந்தவள் சீதை பூஜா லோல அவளை கைப்பிடித்து அழைத்து கொண்டு போகக்கூடியவனே ஜோஜோ ரகுகுல திலக ராம ஜோஜோ குட்டிலத்த அராளக ராம அராளம்ங்கிறது இந்த முன்னால் சுருண்டு கிடக்கக்கூடிய முடி அந்த முடி அப்படி குட்டிலம் போட்டு சுற்றின்ட்ருக்கான் முன்னுச்சி அப்படி ஒரு குட்டிலம் போட்டு குட்டிலத்த அராளக ராம ஜோஜோ நிர்குண ரூப ராம ஜோஜோ கருண கலாப ராம ஜோஜோ சசி ரவி சசி நயன ராம ஜோஜோ பணிவர சயன ராம நீ யார் தெரியுமா பணாமுடிகள் கொண்டதாக இருக்கக்கூடிய அதிசேஷன் மீது சயனம் கொள்பவனே ஜோஜோ பணிவர சயன ராம அப்படின்னு அந்த ராமனுக்கு தாலாட்டு பாடினவர் அந்த தாலாட்டு பாடுறச்சே ஒரு தடவை சொல்கிறார் நீ யாரை திருமணம் செய்து கொண்டாய் ஜானகியை ஜனகராஜின்ட புட்டி ஜானகி செட்ட பட்டி கனகமோ சுரட்டி பட்டி காச்சி நதி பவ்வளிஞ்சு பவ்வளிஞ்சுன்னு சொல்கிறது சரி அப்பா தூங்கு கண் வளர்வாய் கண் வளர்வாய் பூல பாம்பு மீத பாக பூர்ண பவ்வளிஞ்சு பூவால உனக்கு ஒரு மெத்த பூல பாம்பு மீத உனக்கு எந்த மெத்த தெரியுமா அது எந்த பாயல் தெரியுமா நீ பாம்பு மேலேயே படுத்து படுத்து பழக்கப்பட்டவன் உனக்கு இது பாம்பு இல்லை இது பூவில் பண்ணியிருக்கு பூவுனால ஒரு மெத்தை அதுவும் என்ன மல்ல பூவில் மல்லிகை பூவில் செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான மெத்தை அதில் பாக பூர்ண பவ்வளிஞ்சு நிம்மதியாக முழுசாக தூங்குப்பா நீலகண ஷியாமகரே நிருபம ராமைய மல்ல பூல பாம்பு மீத பாக பூர்ண பவ்வளிஞ்சு அதில் படுத்து கண் வளர்வாய்ன்னு சொல்லி தாலாட்டு பாடிட்டு அப்போத்தான் சொல்கிறார் யார் பக்கத்தில் நிற்கிறார்களாம் எந்த குழந்தைக்கு தாலாட்டு பாருங்கள் சின்ன குழந்தை இல்லை உன் பக்கத்தில் உன்னை கண் வளர்வாய் கண் வளர்வாய் என்று தாலாட்டுவதற்காக ஒருத்தி நிற்கிறா யார் தெரியுமா நிற்கிறா ஜனகராஜின்ட புட்டி ஜனகராஜனுடைய மகளாக இருக்கக்கூடியவள் ஜானகி செட்ட பட்டி அவள் கையில் என்ன பிடிச்சின்ட்ருக்கா கனகமோ சுரட்டி பட்டி தங்கத்தாலான ஒரு குடையை வைத்து கொண்டிருக்கிறாள் அந்த குடையை வைத்து உனக்கு ஆலோலம் வீச போகிறாள் அவள் ஆலோலம் வீச நீ பவ்வளிஞ்சு பவ்வளிஞ்சு சின்ன குழந்தையில் ஆரம்பித்து ராமர் கல்யாணமானதுக்கு அப்புறம் கூட தியாகையரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குழந்தை குழந்தையாகவே தான் தெரிகிறது அதனால தான் அந்த குழந்தைக்கு என்னெல்லாம் சொன்னார்னா எப்படி பெரியாழ்வார் அன்னைக்கு மதுரை மாநகரத்தில் நின் சேவடி செவ்வி திருக்காப்புன்னு சொன்னாரோ அதே மாதிரி இந்த குழந்தைக்கு சொல்கிறார் ராம குழந்தைக்கு ரக்ஷ பெட்டரே துறக்கு ரக்ஷ பெட்டரே அவன் துறை அவன் பிரபு அந்த பிரபுவுக்கு ரக்ஷையிடுங்கள் அவனுக்கு காப்பிடுங்கள் எந்த துறைங்கிறதுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணினார் எப்படிப்பட்ட துறை சீதாகரமுனு பட்டி செலக்கின்ன துறக்கு சீதையின் கரத்தை பிடித்தவன் சீதா கரமுனு பட்டி செலகின்ன துற சரி அடுத்தது எந்த துறைன்னு கேட்டால் வாதாத்முஜு நிக்கி செய் வசமைன துற செய் வசமைன கைவசமானவன் கைக்கு மிக அணுக்கமாக யாரு வாதாத்மஜன் வாதாத்மஜனாக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயருக்கு ரொம்பவும் கைக்கு வசமாக ஆன அந்த துறை சரி இதே துறை யார் தெரியுமா இந்த துறைன்னு கேட்டால் புருகுதாத்துல ரக்ஷிம்ப பாகு ஜுடைன துறக்கு புரு வம்சத்திற்கு தேவேந்திரனுக்கு தேவர்களுக்கு 
தேவேந்திரனுடைய வம்சாவளியை சொல்கிறார் அந்த டீட்டெயில்ஸுக்குள்ளே இப்போ போக வேண்டாம் தேவேந்திரனுக்கு தேவர்களுக்காக ரக்ஷிம்ப அவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக பாகு ஜுட்டைன கையினுடைய பராக்கிரம் காட்டக்கூடியவர்களாக இருக்கிற சத்திரிய வம்சத்தில் தோன்றிய பாகு ஜுட்டைனா ரெண்டு விதமாக எடுத்துக்கலாம் ஒன்று விராட் புருஷனுடைய கரங்களிலே இருந்து சத்திரியர்கள் தோன்றினார்கள் அப்படிங்கிறதும் புஜ பராக்கிரமம் சத்திரியர்கள் போர்க்களத்துக்கு போகும்போது கையினால் போரிடக்கூடியவர்கள் அதனால் பாகு ஜுட்டைன அந்த கர பராக்கிரம புஜ பராக்கிரமம் கொண்ட அந்த வம்சத்தில் தோன்றிய துறை இப்போ இந்த வார்த்தைகளை பாருங்கள் மூணு வரி இந்த மூணு வரியிலையும் கை வருது எப்படி வருது சீதா கரமுனு பட்டி செலகின துறை அங்கே கரம் ஏன்னா சீதை கையை பிடிக்கிறச்சே அப்படி மென்மையாக பிடிக்கணுமா கம்பர் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் இந்த சிவதனுஷ் அங்கே வச்சுருந்தது அந்த சிவதனுஷை போய் எடுக்கிறார் ராமர் அப்படி எடுக்கிறச்சே எப்படி இருந்ததுன்னர் அதை போய் அப்படி எடுக்கிறச்சே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டெல்லாம் எடுக்கலை எவ்வளோ பெரிய சிவதனுஷு அதுக்கப்புறம் வரப்போகிறது அந்த பாட்டு ஆனால் அந்த சிவதனுஷு எப்படிங்கிறதுக்கு கம்பரும் சொல்லலை தியாகையரும் சொல்லலை இன்னொருத்தர் சொன்னார் அது எவ்வளோ பெரிய சிவதனுஷுனா அதை ஒரு நாற்பதாயிரம் பேர் தூக்கி வச்சார்கள் பெட்டியில் வைக்கும்போது அப்புறம் அந்த பெட்டியை உருட்டி கொண்டு வந்தார்கள் யாகசாலைக்கு அந்த பெட்டி நாற்பதாயிரம் பேர் தூக்கி வைக்கிற சிவதனுஷு ஒரு பெட்டியில் இருக்குன்னா அந்த பெட்டி சைஸ் என்ன அந்த பெட்டியை ஒரு வண்டியில் வச்சு எட்டு சக்கரம் பூட்டின ஒரு வண்டியில் வச்சு எண்பதாயிரம் பேர் இழுத்து கொண்டு வந்தார்கள்னா அது எவ்வளோ பெரிய தனுஷு அந்த தனுஷ அப்படி தூக்குனாராம் எப்படி தூக்கினார்னா சீதையினுடைய கழுத்தில் மாலையை சூட்டும் போது அந்த மாலையை எவ்வளோ மென்மையாக பிடிப்பாரோ அந்த மாதிரி மென்மையாக அந்த சிவதனுசை பிடித்தார் இப்போ சீதையின் கரத்தை பற்றக்கூடிய சிவதனுசுக்கே சீதையை நினைச்ச உடனே மென்மையாக பிடிச்சாரே அப்போ சீதையினுடைய கரத்தை பற்றும் போது அதில் எவ்வளோ மென்மை இருந்திருக்கும் அதனால தான் சீதா கரமுனு பட்டி செலக்கினதொரக்கு அங்க கரம் வாதாத்ம ஜுனுக்கி செய் வச்சமைன துறக்கும் அங்க வார்த்தை மாறுகிறது அதே கை தான் அவருக்கு கை வச்சமான துறை அப்படியே ஆஞ்சநேயர் கேட்ட உடனே கைக்கு அப்படியே போய் உட்கார்ந்து கொண்ட செய் வச்சமைன துறக்கும் இப்ப அதே கை எப்படி வருகிறது புருகுதா துல ரக்ஷிம்ப பாகு ஜுட்டைன துறை அங்க தொடும்போது சீதைக்கு மென்மையாக இருக்கிற கரம் ஆஞ்சநேயருக்கு வசப்பட்டு போகிற கரம் தேவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற சமயத்தில் எதிரிகளுக்கு புஜ பராக்கிரமத்தை காட்டக்கூடிய கரம்னா அந்த ஒரே கையை எப்படியெல்லாம் பார்த்து பார்த்து தியாகையர் அனுபவித்தார் பவ்வளிஞ்சூன்னு சொன்னவர் ரக்ஷ பெட்டகான்னு சொன்னவர் அந்த பவ்வளிஞ்சூவுக்கே இன்னொன்று சொல்கிறார் அங்கேயும் அந்த வார்த்தைகள் விளையாடுகின்றன பட்டலிக தீர பவ்வளிஞ்சு துன்பங்களை தீர்ப்பதற்காக களைப்பு தீர்வதற்காக உன்னுடைய களைப்பு நீ ரொம்ப களைச்சு போயிருக்கப்பா இந்த அவதாரத்தில் அதனால் பட்டலிக தீர பவ்வளிஞ்சு நீ உன்னுடைய களைப்பை தீர்த்து கொள்ளுவதற்கு நீ இங்கே பாயல் கொள் அப்படி கூப்பிடுறச்சே முழு பாட்டையும் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு கால அவகாசம் இல்லை அதனால் ஸ்கிப் பண்ண வேண்டியிருக்கு எதனால் இவருக்கு இவ்வளவு களைப்பு வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் பங்கஜாசனுக்கு பரிதாப முகனி பங்கஜாசன் பங்கஜாசனத்தில் வீற்றிருக்கக்கூடியவன் தாமரையில் வீற்றிருக்கக்கூடியவர் நாபிக்கமலத்தில் தோன்றியவராக இருக்கிற பிரம்மா அந்த பிரம்மா ராவணன் கிட்ட படாத பாடுபட்டார் இத்தனைக்கும் தாத்தா தாத்தாவை படாத பாடுபடுத்தினான் அந்த பேரன் அதனால் சொல்கிறார் அந்த பிரம்மனுடைய பரிதாபத்தை பார்த்து பங்கஜாசனுக்கு பரிதாப முகனி அவனுடைய பரிதாபத்தை பார்த்து பங்கஜாப்த குல பதிவை வெரசி பங்கஜாப்த குல பங்கஜத்தை பூக்க வைக்கக்கூடிய சூரியன் அந்த சூரிய குலத்தில் தோன்றி பங்கஜாட்சிதோ வனமுன கேகி பங் பங்கஜாட்சி தாமரை கண்ணை தன்னுடையதாக கொண்ட அந்த சீதையை வனமுன கேகி வனத்திற்கு அழைத்து கொண்டு ஜிங்கனுவதியஞ்சி மானை கொன்று மாயமான் அதுக்கப்புறம் அப்படியே வரிசையாக அந்த கதை முழுக்க போகும் ஆனால் பங்கஜம்ங்கிற ஒரு சொல்லை வைத்து கொண்டு அந்த பங்கஜத்தில் தோன்றிய பிரம்மாவுக்கு அவனுடைய பரிதாபத்தை தீர்ப்பதற்காக 
பங்கஜத்தை பூக்க வைக்கக்கூடிய சூரிய குலத்தில் உதித்து பங்கஜத்தை தன்னுடைய கண்களில் கொண்டவளாக இருக்கிற சீதையை வனத்திற்கு அழைத்து கொண்டு சொல்லி வார்த்தைகளை வைத்து கொண்டு எப்படியெல்லாம் தியாக பிரம்மம் விளையாடுகிறார் கம்பனுக்கு மாத்திரம்தான் சொற்களை வைத்து கொண்டு விளையாட தெரியுமா என்ன ராமர் வந்து விட்டால் யார் வேண்டுமானாலும் சொற்களை வைத்து கொண்டு விளையாடுவார்களோ என்றுதான் இந்த தருணத்தில் நினைக்க தோன்றுகிறது கம்பரை விட்டுட முடியுமா ஒரு வார்த்தையை வச்சுட்டு என்ன விளையாட்டு விளையாடுவார் அது எப்படிங்கிறத கொஞ்சம் இப்போ கேட்கலாம் இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இனி இந்த உலகுக்கெல்லாம் உயிர்வண்ணம் அன்றி மற்றோர் துயர் வண்ணம் ஒருவதும் வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இனி இந்த உலகுக்கெல்லாம் வண்ணமன்றி மற்றோ மைவண்ணத்து அரக்கி போரி மழை வண்ணத்து அண்ணலே மழை வண்ணத்து அண்ணலே மைவண்ணத்து அண்ணலே மழை வண்ணத்து அண்ணலே உம் கை வண்ணம் அங்கு கண்டே அண்ணலே உன் கை வண்ணம் அங்கு கண்டே கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் அண்ணலே அண்ணலே உன் கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன் உன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் கண்
ஸ்ரீராமனுடைய பாதங்கள் அதை எப்படி கேட்டார் தியாகையர்னா சித்தானிக்கி என்னுடைய சித்தத்தில் வந்து இருந்துவிடு நீ எங்கே உன்னுடைய பாதத்தை வைக்க வேண்டும் ஸ்ரீராம பாதமா நீ கிருப ஜாலுகே சித்தானிக்கீராவே என்னுடைய சித்தத்தில் வந்து தங்கிவிடு உன்னுடைய திருவடிகளை என்னுடைய சித்தத்தில் வைத்துவிடு இந்த திருவடிகள் எப்படிப்பட்ட திருவடிகள்னு சொன்னால் யாரெல்லாம் பூஜை செய்கிறார்கள் அதுதான் அந்த அனுபல்லவி வாரிஜபவ சனக சனந்தன வாசவ நாரதாதுலல்ல வாரிஜபவன் பிரம்மா சனக சனகாதி முனிவர்கள் வாசவனாக இருக்கிற தேவேந்திரன் நாரதர் நாரதாதுலல்ல எல்லோரும் அவர்கள் எல்லோரும் பூஜை செய்யக்கூடிய இந்த அற்புதமான திருவடிகளை ஸ்ரீராமா பாதம நீ கிருப ஜாலுதே அந்த கருணை மாத்திரம் எனக்கு போரும் எந்த கருணை சித்தானிராவே என்னுடைய சித்தத்தில் கொண்டு வந்து அந்த பாதத்தை வைத்து விட்டால் எனக்கு அந்த கருணை மாத்திரம் போதும் ராமருடைய பாதங்களுக்கு என்ன பெருமை மைவண்ண தரக்கி போரில் மழை வண்ண தண்ணலே இந்த கருப்பை டிஃபைன் பண்ணணும் தாடகை எப்படி இருக்கா எதிரில் பார்க்குறச்சே கனங்கரேல்னு நிற்கிறா பெரிய மலை மாதிரி நிற்கிறா அவள் சண்டை போட்டதே ஒரு அழகு தாடகை சண்டை போட்டது அழகாக இருக்குமானா அது கூட அழகாகத்தான் இருக்கும் அவள் எப்படி சண்டை போட்டாலாம் மலையை மலையை எடுத்தா பக்கத்தில் நிறைய மலை இருந்தது ஒரு ஒரு மலையை அப்படி கையில் எடுத்தா அப்படி வீசினா அவளை பொறுத்த வரைக்கும் மலை இல்லை அது ஒரு சின்ன கல் மாதிரி இந்த குழந்தைகள் சண்டை போட்டுச்சே கல் எடுத்து வீசுகிற மாதிரி அவள் ஒரு மலையை எடுத்து வீசினா இந்த மனிதர்கள் மேலே மலையை எடுத்து வீசணும்னா அவள் எப்படி இருந்திருப்பா கனங்கரேல்னு பெருசாக நின்னான் கருப்பாக இப்போ அவளை சொல்லணும் கம்பர் பார்த்தார் அவள் கருப்பாக இருக்கா எப்படி சொல்கிறதுனார் மை வண்ணத்தில் இருக்கிறாள் மை வண்ணத்து அரக்கி எதிரில் நிற்கிற ராமர் அவரும் கருப்பு தான் இப்போ அவரும் கருப்பு தானே ரெண்டு கருப்பும் சண்டை போட்டுது இந்த பக்கம் ஒரு கருப்பு அந்த பக்கம் ஒரு கருப்பு அவ்வளோதான் ஆனால் ரெண்டு கருப்பையும் வித்தியாசப்படுத்தணுமா இல்லையா என்ன பண்ணுறது மை வண்ணத்து அரக்கி அவள் பார்த்தா எப்படி மை மாதிரி கருப்பாக இருக்கா இந்த மை குழகுழான்னு இருக்குமே தவிர அதில் ஒன்றும் பெருசாக ரசிக்கிற மாதிரி ஒன்றும் அந்த கலரில் இருக்காது மை இட்டுண்டாவானா கண் அழகாக இருக்குமே ஆனால் மைய மாத்திரம் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் குழகுழான்னு இருக்கும் அவள் மை மாதிரி கண்ணங்கரேல்னு இருக்கா இங்கே நிற்கக்கூடியவரும் கருப்பு தான் ஆனால் இவர் எப்படி இருக்கார் தெரியுமா மழை மேகம் மாதிரி பளபளப்போடு இருக்கிறார் கருப்புலையே ரெண்டு வித்தியாசமான ஷேட் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் இந்த சேம் கலர் அப்படின்னு கேட்போமே கிண்டல் பண்ணுவோமே கம்பர் ராமரை பார்த்துட்டு சொன்னார் அவள் மை வண்ண தரக்கி நீ மழை வண்ணத்து அண்ணல் மை வண்ண தரக்கி போரில் மழை வண்ண தண்ணலே உன் கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் எங்கே நின்று பாடுறார் இதை இதை மிதிலை மாநகரத்தினுடைய வெளிப்பகுதியில் நின்று சொல்கிறார் இது அங்கே சொல்லலை தாடகை வதத்தில் சொல்லலை அங்கே பார்த்தேன்ப்பா உன்னுடைய கை வண்ணத்தை இங்கே கால் வண்ணத்தை பார்த்தேன் சாதாரணமாக கால் துஷ்டர்களை நிக்கிரகம் செய்யும் பகவானுடைய திருவடிகள் துஷ்டர்களை நிக்கிரகம் செய்யும் 
கை சிஷ்டர்களை பரிபாலனம் செய்யும் அதனால தான் அபயகரம் அபயம் காமிச்சு கவலைப்படாதேன்னு தன் பக்கத்தில் சிஷ்டர்களை அழைக்கும் கரம் ஆனால் இது அப்படியே ரிவர்ஸ் அபயகரம் காட்டி காலால் உதைத்தால் காலால் ஒருத்தர் உதைச்சாரா இல்லையா காலனை காலால் உதைத்தவர் அப்போ எதிரிய காலால் உதைக்கிறது வழக்கம் வேண்டியவர்களை கையால் அரவணைப்பது வழக்கம் ஆனால் நீ என்ன பண்ண தெரியுமா அங்கே கையால் தாடகையை அழித்தாய் உன்னுடைய காலாலேயே இங்கே அகல்யைக்கு சாப விமோச்சனம் கொடுத்தாய் கைவண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் அந்த கால் கூட இல்லை அப்படி கால் போச்சான் காலில் பட்ட தூளி அந்த தூசு கால் துகள் கதுவா முன்னம் அன்னையள் ஆகி நின்றாள் கால் துகள் கதுவா முன்னம் அது போய் அந்த தூசி அப்படி படலை அதுக்கு முன்னால் அவள் எழுந்து நின்றாள்னு பாடினார் கம்பர் அதே பாதத்தை தியாகையர் பார்க்கிறார் அந்த தியாகத்தை கொண்டு வந்து சித்தானிக்கிறாவே என்னுடைய சித்தத்தில் வை என்று கேட்டவர் ஏன் தெரியுமா நீ அந்த காலை கொண்டு போய் அங்கே வச்ச தாரிணி சிலைய தாபமு தாழக அவள் சிலையாக கிடந்தாள் ஒரு பெண் பூமியில் தாரிணி சிலைய பூமியில் அவ சிலையாக கிடந்தாள் வழியில் சிலையாக கிடந்தாள் சிலைன்னு சொன்னால் கல்லுன்னு அர்த்தம் சிலாரூபம் சிலைன்னு சொன்னாலே கல்லு அவள் கல்லாக கிடந்தாள் அந்த தாபமு தாழக கல்லாக கிடக்கக்கூடிய அவளுடைய அந்த தாபம் தாங்க முடியாமல் அவ எப்படி கல்லாக இருக்கும்போது கண்ணீர் வடித்தாள் இதுதான் அதில் வேடிக்கை கல்லாக இருக்கும்போது கண்ணீர் வடிக்க முடியுமான்னா இந்த கல்லாக இருக்கிறத பற்றி ஒரே ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவானாலும் பரவாயில்ல அகல்யை கல்லானாள்னு சொல்கிறோமே இது ஆதிகவியில் இல்லை ஆதிகவி வால்மீகி அவள் கல்லானதாக சொல்லவில்லை அவள் கல்லானாள் அப்படிங்கிறத முதல்ல ஆரம்பித்து வச்சவர் யாருன்னா ரகுவம்சத்தில் காளிதாசர் ஆ வால்மீகி என்ன சொன்னார்னா எப்படி சாபம் அவளுக்கு கௌதமர் அவளுக்கு சாபம் கொடுத்தார் என்ன சாபம் கொடுத்தார்னா யார் கண்ணுக்கும் நீ தெரிய மாட்டாய் யார் கண்ணுக்கும் தெரிய மாட்டாய் ஏன் யார் கண்ணுக்கும் தெரிய மாட்டாள் வால்மீகியில் இருக்கக்கூடிய அகல்யை கொஞ்சம் வித்தியாசமானவள் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த தேசத்தில் அந்த மேட் அது இந்திரன் என்பதை உணர்ந்தாள் ஆனால் ஏன் அவள் ஒன்றும் அந்த சமயத்தில் ரியாக்ட் பண்ணலைன்னா என்னுடைய அழகுக்காக தேவேந்திரனே வந்திருக்கிறானேன்னு நினச்சான் அப்போ கௌதமர் என்ன நினைக்கிறார் உன்னுடைய அழகை பற்றி உனக்கு அவ்வளவு மதர்ப்பா உன் அழகு தானே உன்னை கீழே விழ வைக்கிறது அப்போ அத் அழகு எங்கே ஒருத்தர் அழகுங்கிறது எப்போ வரும் மற்றவர்கள் பார்க்கும்போது தான் அந்த அழகு பெருசாக தெரியுமே தவிர அவரவர்களே அந்த அழகை கொண்டாட முடியாது அதனால் நீ யார் கண்ணுக்கும் புலப்பட மாட்டாய் அந்த அழகு பிகம்ஸ் வேஸ்ட் அழகு பிகம்ஸ் யூஸ்லெஸ் யாருக்கும் நீ தெரிய மாட்டாய்னு சாபத்தை கொடுத்துட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டார் விமோச்சனத்தையும் சொல்லிட்டு ராமர் வரும்போது உன்னுடைய சாபம் நீங்கும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் காளிதாசர் தான் அவள் மனசு எப்படி கல்லாக போயிருந்திருக்கோம் அந்த நேரத்தில் தப்பு தான் பண்ணிட்டான்னா கூட அவளுடைய மனம் எவ்வளவு கல்லாக மாறி இருந்திருக்கும் என்னைக்கு ராமர் வருவார்னு தெரியாது வருவார் 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 வருவார்னு காத்துட்டு இருக்காளே அப்போ அந்த மனம் உணர்வெல்லாம் அற்று போயிருக்குமே அவளை கல்லாக மாற்றினார் கம்பர் என்ன பண்ணினார்னா அவள் தவறு செய்யவில்லை அவளுக்கு தெரியாது வந்து கூவினது கோழியா இல்லை இந்திரனானு முனிவர்கே தெரியல அப்போ வந்திருக்கிறது யாருன்னா அவளுக்கு என்ன தெரியும் அவளுக்கு தெரியாது அவள் தன்னுடைய கணவன் என்றே நம்பினாள் அவளுக்கு எதுவும் தெரியாது அவள் தவறு செய்யவில்லைன்னு நெஞ்சினால் பிழைப்பு இல்லாள் அவள் யாருன்னு கேட்டால் நெஞ்சினால் பிழைப்பு இல்லாள்னு மாற்றினார் இந்த ட்ரெடிஷன் எது வரைக்கும் வந்ததுன்னா மகாத்மா காந்தி நவகாளி பிரச்சனை வந்தபோது நெஞ்சினால் பிழைப்பு இல்லாத அகல்யைகளை இந்த தேசத்து இளைஞர்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்னு எழுதினார் அதுதான் அந்த ராமாயண ட்ரெடிஷன் அப்படியே வந்த ட்ரெடிஷன் இப்போ நெஞ்சினால் பிழைப்பு இல்லாளாக இருக்கக்கூடியவள் கல்லாக கிடைக்கிறாள் இங்கே தியாகையர் டெவலப் பண்ணுறார் அவள் கல்லாக கிடக்கிறா ஆனால் அவளுக்குன்னு ஒரு மனசு மனசு தான் கல்லாக போச்சு அவள் கல்லுங்கிறது ஒரு அடையாளம் ஒரு உருவகம் அவளுடைய மனசு கல்லாக போச்சு ஆனால் மனசு கல்லாக போச்சு நான் நினைக்கிற இல்லை நமக்கெல்லாம் அவள் மனசு கல்லாக போச்சுன்னு நினைக்கிறோம் அவள் கல்லாக கிடக்கிறான்னு நினைக்கிறோம் கல்லுக்குள் ஈரமுண்டா இல்லையா 
ஒரு பழமொழியே உண்டா இல்லையா கல்லுக்குள் ஈரம் உண்டு கல்லுக்குள்ள தேர உக்காந்து இருக்கும்பார்களே இந்த கல்லுக்கும் ஈரம் இருந்தது அந்த கல்லுக்குள்ள இருந்த கண்ணீர் யாருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா மற்றவர்களுக்கு தெரியல அவருக்கு மாத்திரம் தெரிஞ்சிடுது அவருக்கு மாத்திரம் அந்த கல்லுக்குள் இருக்கக்கூடிய கண்ணீர் தெரிந்தது தாரிணி சிலைய தாபமும் தாளக்க வாரமும் கண்ணீருநூறால் சக அவளுடைய கண்ணீர் பொங்கியதே கண்ணிலே இருந்து அந்த கண்ணிலே இருந்து கண்ணீராக பொங்கியதே அந்த கண்ணீரை காப்பாற்றுவதற்கு அப்போ அந்த கண்ணீர் யாருக்கு தெரிஞ்சுது அவருக்கு மாத்திரம் தெரிஞ்சு போச்சு சூர சூர அகல்யனு ஜூசி புரோச்சிதா அந்த அகல்யையை பார்த்து காப்பாற்ற வந்தாயே ரீதி தன்யும் அதே ரீதியில் என்னையும் காப்பாற்று என்னுடைய உள்ளத்திலே இருக்கக்கூடிய நான் பார்த்தா உனக்கு வெளியில் கல் மாதிரி தெரியலாம் ஆனால் என் மனசுலேயும் இருக்கக்கூடிய அந்த கண்ணீர் உனக்கு புலப்படவில்லையா அவளை காப்பாற்றிய அதே ரீதியில் ரீதி தன்யு செய்யவே எனக்காக நீ வா அப்போ தியாகையரை எப்படியெல்லாம் தியாகையரால் ராமரை பார்க்க முடிந்திருக்கிறது அவளுடைய கண்ணீர் அந்த கல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஈரத்தை உணரக்கூடிய சூரன் இந்த சூரன்கிற வார்த்தையை பற்றி ஒன்றே ஒன்று சொல்லணும் சூரன் சொன்ன சாதாரணமாக யார் ரொம்ப வீரம் பொருந்தியவர் தான் சூரன் சூரன் சொன்னால் பிரகாசமாக இருக்கக்கூடியவர் ஆனால் எப்போ சொல்லுவோம் சூரன் ஒருத்தரை அசகாய சூரன் அப்படிம்போம் இப்போது தியாகையர் அந்த சூரன்கிற சொல்ல எடுத்தார் அவளுடைய கண்ணீருக்காக நீ அப்படியே உருகி போனாயே அவள் கண்ணீராக உருகினாள் நீ உருகி போனாயே நீதானப்பா சூரன் பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய சூரன்னு ராமனை அந்த இடத்தில் சூரனாக்கினார் இப்படி ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அந்த ராமனுடைய அழகை எப்படியெல்லாம் பார்க்கிறார்கள் அந்த ராமன் இன்னும் ஆரண்யத்திற்குள் எப்படியெல்லாம் செல்கிறார்கள் அரண்யத்திற்கு போக வேண்டும் இசை இருந்தால் அரண்யத்திற்கு போகலாம் தானே வாருங்கள் போகலாம் அரண்யத்துக்கு போக வேண்டிய காலம் இன்னும் வரல இன்னும் கை கைகி வரம் கேட்கல அதனால கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா சீதா கல்யாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் கூட கொஞ்சம் காடு தான் ஏன்னா விஸ்வாமித்ரர் என்ன பண்ணார் காட்டு காய்ச்சின்னு போட்டு தானே கல்யாணத்துக்கு காய்ச்சின்னு போனார் அதனால் கொஞ்சம் அப்படி ஆரண்யத்தை சுற்றி காட்டுக்கு வருவதற்கு முன்னால் சீதா கல்யாணம் அதன் பின்னர் ஆரண்யம்
पावन जस्तुति पात्र पावन चरित्र पावन जस्तुति पात्र पावन चरित्र रवि सो Shikarati Julie, 
கண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினாள் கம்பரை தெரியாதவர்களுக்கு கூட இந்த வரியை தெரியாமல் இருக்க முடியாது இது கம்பர் செய்த ஒரு புதுமை வால்மீகி ராமாயணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ராமரும் சீதையும் கல்யாண மேடையில் மாத்திரம்தான் பார்த்தார்கள் அதுக்கு முன்னால் பார்க்கல ஆனால் தென்னிந்திய மரபு தமிழ் மரபு சங்க இலக்கிய மரபு தலைவனும் தலைவியும் ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்க வேண்டும் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பது இதை அப்படியே கொண்டு வந்து வச்சார் அவ உப்பரிகையில் நின்னா அந்த காட்சி ரொம்ப அழகான காட்சி மறுபடியும் அதற்குள்ள டீட்டெயில்டாக போக முடியாது ஒரு பெண்ணுடைய பார்வை சாதாரணமாக கீழே பார்த்து அமையும் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸை பார்க்கும்போது டைரக்டாக பார்க்க மாட்டான்னு கணக்கு காலம் மாறி போச்சேன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் சில இயல்புகள் மாறாது மனித இயல்புகள் எத்தனை காலமாக இருந்தாலும் மாறாது ஒரு பெண்ணுடைய பார்வை சற்றே கீழே பார்த்துருக்கும் ஒரு ஆணுடைய பார்வை சின் அப் மேலே தான் பார்த்துருக்கும் இப்போ ரெண்டு பேரும் சந்திக்கணும் எப்படி சந்திக்கிறதுன்னு பார்த்தார் கீழே இந்த வீதியில் இவர்கள் நடந்து போக அவள் உப்பரிகையில் பந்து விளையாடி கொண்டு வந்து நின்றாள் இயல்பாக அவளுடைய பார்வை கீழே பார்க்கும் இயல்பாக இந்த பார்வை மேலே பார்க்கும் இரண்டு பேரும் சந்திப்பதற்கு நல்ல தருணம் கண்ணொடு கண்ணினை கவ்வி ஒன்றை ஒன்று உண்ணவும் இந்த ரெண்டு கண்ணும் என்ன நித்து இங்கேருந்து இந்த கண் அங்கே பார்த்துது அங்கேருந்து இந்த கண் பார்த்துது வெறுமனை பார்க்கல இந்த கண் அந்த கண்ணை உண்டது அந்த கண் இந்த கண்ணை உண்டது வள்ளுவர் சொன்னது இந்த ரெண்டு கண்களும் ஒன்றை ஒன்று உண்டு அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினாள் அப்படி பார்த்த உடனேயே இருவரும் மாறி புக்கு இதயம் எய்தினர் இந்த நெஞ்சம் இங்கேருந்து புறப்பட்டு அங்கே போயிடுத்து அந்த நெஞ்சம் அங்கேருந்து புறப்பட்டு இங்கே வந்துடுது விஸ்வாமித்திரர் பாட்டு நடந்துட்டு இருக்கார் விஸ்வாமித்திரர் நடக்கிறது மாத்திரமில்ல லக்ஷ்மணனுக்கும் தெரியாது பின்னால் வர லக்ஷ்மணனுக்கும் ஒன்றும் தெரியாது இதெல்லாம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எ செகண்டில் முடிஞ்சு போச்சு இது விஸ்வாமித்திரருக்கும் தெரியாது லக்ஷ்மணனுக்கும் தெரியாதுங்கிறதுக்கு எங்கே சாட்சினா விஸ்வாமித்திரர் இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு சீத்தையை அழைத்து கொண்டு வர சொன்னார்கள் சபைக்கு வரா தசரதர்லாம் வந்தாச்சு அப்போ சபைக்கு அவளை அழைத்து கொண்டு வரும்போது பார்த்தாராம் விஸ்வாமித்திரர் பார்த்துட்டு சொன்னாராம் இவ்வளோ அழகா சீத்தை இதுதான் சீத்தையா இவதான் சீத்தை இவ்வளோ அழகுன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நச்சுடை வடிக்கண் மலர் நங்கை இவள் என்றால் இச்சிலை கிடக்க மலை ஏழையும் இரானோ ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி ஆ அவருக்கு தானே தெரியும் இந்த ஒரே ஒரு சிவதனுசையாயமாக முறிச்சிருப்பான் இவ இவ்வளோ அழகுன்னு தெரிஞ்சிருந்தா முதல்லையே காமிச்சிருந்தா ஏழு மலையை சேர்த்து முறிச்சிருக்க மாட்டானா நச்சுடை வடிக்கண் மலர் நங்கை இவள் என்றால் இச்சிலை கிடக்க மலை ஏழையும் இறானோ அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினாள் இவர்கள் யார் தெரியுமா நோக்கியவர்கள் பேசலை வார்த்தையே வல் வரலை வாய்ச்சொற்கள் என்ன பயனும் இல கண்ணொடு கண்ணினை நோக்கு ஒக்கின் வாய்ச்சொற்கள் என்ன பயனும் இல இதை எப்படி சொல்கிறது கம்பர் பாத்தர் வள்ளுவருடைய இந்த வாக்கை சொல்ல வேண்டும் வள்ளுவருடைய வழியில் இதை சொல்ல வேண்டும்னு அவருக்கு ஆசை எப்படி சொல்கிறதுன்னு பார்த்தார் இவர்கள் பேசலைன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல பேசுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அவ உப்பரிகையில் நிற்கிறா இவர் பாட்டுக்கு நடந்து போயின் இருக்கார் இப்போ பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இருந்தாலும் வள்ளுவர் சொன்னதை சொல்லணுமா எப்படி சொன்னார் தெரியுமா கருங்கடற் பள்ளியில் கலவி நீங்கி போய் பிரிந்தவர் கூடினால் பேசலும் வேண்டுமோ இவர்கள் ரெண்டு பேரும் யார் தெரியுமா அன்னைக்கு பார்க்கடல்ல ஒன்றாக இருந்தவர்கள் கருங்கடல் அது ஏன் கருங்கடல்னா பார்க்கடல்னு பேர் தான் அதில் கருப்பா இருக்கிறவன் படுத்துன்னு இருந்தால் அது கருப்பா தானே தெரியும் கருங்கடற் பள்ளியில் கலவி நீங்கி போய் பிரிந்தவர் கூடினார் இவர்கள் ரெண்டு பேரும் அன்றைக்கு பிரிந்து தனித்தனியாக ஒருத்தி மிதிலைக்கும் அவர் அந்த பக்கத்தில் அயோத்திக்கும் வந்து விட்டார்கள் இப்போ ரொம்ப நாள் கழித்து பார்த்திருக்கிறார்களா இவர்கள் பிரிந்தவர்கள் ரொம்ப நாள் பிரிந்தவர்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்கறச்சே வாயடைச்சு போய் நிற்பார்களே அப்படி இவர்கள் இப்போது பேசவில்லை பிரிந்தவர் கூடினால் பேசலும் வேண்டுமோ அந்த பார்வை ரெண்டு பேரும் பார்த்தார்கள் அதன் பின் திருமணம் நடந்தது சிவ தனுஷ எடுத்தார் நாணேற்றினார் இந்த மிதிலையில் இருந்தவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப வருத்தம் என்னன்னா இந்த ஜனக மன்னன் என்ன முட்டாளா அவன் பாட்டுக்கு இப்படி ஒரு கட்டளையை வச்சுப்பிட்டான் இதை யாருமே பண்ணலைன்னா சீதை என்றைக்குமே கன்னியாகவே நிற்க வேண்டியிருக்குமேன்னு அவர்கள்லாம் வருத்தப்பட்டார்கள் 
அவர்களுடைய வருத்தத்தை தீர்க்கும் விதமாக போய் அந்த சிலையை தூக்கியவர் இல்லையா அந்த சிலையை தூக்கினவர் அந்த சிலையை நாணயற்றினவர் அந்த சிலை முறித்த பின்னால் கல்யாணம் நடக்கிறது அந்த கல்யாணம் எப்படிங்கிறத அந்த சிலையோடு சேர்த்து தியாகையர் சொன்னார் நீ எப்போ தெரியுமா சிலையை முறிச்ச சின்ன வயசுப்பா உனக்கு பதினஞ்சு வயசு பதினைந்து வயது பாலகன்னு சொல்லித்தானே விஸ்வாமித்திரரோடு அனுப்பியிருக்காருன்னா பதினஞ்சு வயசு முடியலன்னு அந்த பதினைந்து வயசு உனக்கு அதை எப்படி சொல்கிறார் பாலதனமுன ஷூலதருணி திரிசூலத்தை ஷா தாங்கியவராக இருக்கக்கூடியவர் ஷூலதர் பாலதனமுன ஷூலதருணி விஷாலதனுவனு அவர்கிட்ட இருந்த சிவதனுஷு பெருசாக இருக்கிற சிவதனுஷு லீலகா அதை ரொம்ப விளையாட்டா பூபாலு குழு கன கேல விரிச்சி நீ எப்படி உடைச்ச தெரியுமா பூபாலர்கள் மற்ற அரசர்கள் அந்த சுயம்வரத்திற்கு வந்திருந்த மற்ற அரசர்கள்லாம் அப்படியே வியப்படையும்படியாக பூபாலு குழு கன கேல விரிச்சி குஷாலுகா ஸ்ரீ நேலின ரொம்ப குஷாலா அந்த ஸ்ரீயாக இருக்கக்கூடிய சீதையை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டாயே முதல்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த சிலை முறிப்பதை சொல்லி குஷாலுகா அதை முறிச்சதுக்கப்புறம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக அவளை நீ திருமணம் செய்து கொண்டாயே குஷாலுகா ஸ்ரீ நேலின அப்படின்னு அந்த ராமருக்கு பெருமையை சொல்கிறார் அந்த ராமர் எப்படியெல்லாம் அந்த சிலையை கையில் எடுத்தார் அந்த சிலையை எடுத்து நான் ஏற்றினார் நாம் நினச்சி பார்த்தோம்னா இவ்வளவு பெரிய சிவதனுசு ஆனால் அந்த சிவ தனுசு பெருசில்லை ஸ்ரீகாந்தனே உனக்கு சிவ தனுசு பெருசில்லை அந்த சீதைக்காக நீ என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்க தெரியுமா அந்த சீதைக்காக நீ என்ன பண்ண பின்னால் பல வியாக்கியான கர்த்தாக்கள் சொல்லும்போது ஆரண்யத்தில் பிரம்மாஸ்திரத்தை ராமன் பயன்படுத்தினார்னு சொல்லுவார்கள் வழக்கமாக பிரம்மாஸ்திரத்தை யாருக்காகவும் பயன்படுத்தாத ராமச்சந்திரமூர்த்தி யுத்தம் வந்தபோது லக்ஷ்மணனையே பிரம்மாஸ்திரத்தை பயன்படுத்தாதே என்று சொன்ன ராமச்சந்திரமூர்த்தி பிரம்மாஸ்திரத்தை பயன்படுத்தினார்னு எழுதுவார்கள் அது எப்படி எப்போ பிரம்மாஸ்திரத்தை பயன்படுத்தினார்னு தேடி பார்த்தோம்னா ஒரு இடம் கிடைக்கும் கானகத்தில் உட்கார்ந்துருந்தார்கள் ராமனும் சீதையும் காகாசுரன் வந்துட்டான் காகாசுரன் வந்தான் அந்த காகாசுரன் சீதைக்கு துன்பம் கொடுத்தான் காக்காசுரன் சீதைக்கு துன்பம் கொடுத்தான்னு தெரிஞ்ச உடனே அவன் ஒரு காக்கா தானே அந்த காக்கா மேலே சின்னதாக ஒரு புல் எடுத்து போட்டால் போகிறாதா ஆனால் சீதைக்கு துன்பம் தந்து விட்டானேங்கிற கோபத்தில் அவன் மேலே பிரம்மாஸ்திரத்தை பயன்படுத்தினாராம் இப்போ அதையே தியாகையர் சொல்கிறார் பாருங்கள் அவங்க பாடின பாட்டு தான் ஸ்ரீகாந்த நீ எட பலா அதிபல பலை அதிபலைன்னு ரெண்டு மந்திரங்கள் விஸ்வாமித்திரர் அவருக்கு கொடுத்த மந்திரங்கள் அதை தான் அவர்கள் பாடினார்கள் ஸ்ரீகாந்த நீட பலா அதிபல ஷலனகலேதா வாதா அப்பா அந்த பலை அதிபலையை நீ பெறவில்லையா அந்த இரண்டு வித்தைகளை பெற்று நீ உயர்வடையவில்லையா உன்னுடைய ஆச்சாரியர் கொடுத்த பலை அதிபலை நீட பலா அதிபலா அப்படின்னு ஆரம்பித்தவர் அந்த பாட்டினுடைய சரணத்தில் சொல்கிறார் காக்க தைத்யுனேன ஷரமுனேய கஞ்சாஸ்திரமை கஞ்சாஸ்திரமைனா என்ன கஞ்சன் என்பது மலரில் தோன்றியவனாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மா அந்த கஞ்சாஸ்திரமைனா அது பிரம்மாஸ்திரமாச்சு அது எப்போ பிரம்மாஸ்திரமாச்சு காக்க தைத்யுனேன ஷரமுனநேய காக்க தைத்யு தைத்யூனா அசுரன் காக்காசுரன் மேலே நீ ஒரு புல்லத்தான் தூக்கி போட்ட ஆனால் நீ கோபத்தில் போட்டதுனால அது பிரம்மாஸ்திரமாக மாறிப்போச்சு இப்போது எப்படி ஒரு அழகான காவியத்தை அங்கே படைக்கிறார் பிரம்மாஸ்திரத்தை போய் போட்டிருப்பாரா ராமர் காக்காசுரன் மேலே அப்படின்னு ஒரு சின்ன சந்தேகம் வரலாமா இல்லையா அந்த சந்தேகத்தை தீர்த்து வைப்பது மாதிரி சொன்னார் காக்க தைத்யுனேன ஷரமுனநேய கஞ்சஜா அஸ்திரமை பரகலேதா அது பிரம்மாஸ்திரமாக மாறிவிட்டது அப்படின்னர் இப்படி ராமருடைய அந்த சௌரியத்தை ராமருடைய வீரத்தை பராக்கிரமத்தை பார்த்து பார்த்து அனுபவித்தார் ராமருடைய அந்த சௌரியத்தை இன்னும் தொடர்வதற்கு முன்னால் ஒரே ஒரு காட்சி ராமர் மாரீச்சன் மேலே அம்பு போட்டாரே அப்போ அவருக்கு வியர்த்ததா அதே மாதிரி அந்த சிவதனுஷ தூக்கிறதுக்கு போனாரே அப்போ அவர் முகம் எப்படி இருந்தது 
அவர் முகத்தில் எப்படி இருந்ததுங்கிறத தியாகையர் சொல்கிறார் அழகல்லாட அழகம் இங்கே இருக்கக்கூடிய அழகல்லாட லலாடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அழகம் அப்படி அடக கனி அது ஆடித்து அதை ஆடினதை பார்த்து ஆரண்முனி ஆரண்முனி யார் விஸ்வாமித்ரர் அந்த விஸ்வாமித்ரர் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பார் ஆரண்முனி எடிபொங்கவோ ஏன் தெரியுமா அவருக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சி அந்த லலாடத்தில் இருக்கக்கூடிய அழகம் அந்த அழகத்தினுடைய குழல் அப்படி ஆடித்தே ஆடினதை பார்த்து அவர் சந்தோஷப்பட்டார் எங்கே ரெண்டு தருணங்களில் ஒன்று செலுவு மீரகனு மாரீச்சுனி மத மனச்ச வேலை மாரீச்சன் இருந்தானே அந்த மாரீச்சன் மீது அம்பு போட்ட அந்த வேளையில் அந்த லலாடத்தில் இருக்கக்கூடிய அழகம் ஆடியதை பார்த்து ஆரண்முனி சந்தேகப்பட்டார் சந்தோஷப்பட்டார் அதே அழகம் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஆடித்து அப்பவும் அந்த ஆரண்முனி அதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார் எப்போ அதை ஆடித்து முனி கனு சைக தெலிசி அந்த முனிவர் அப்படி கண்ணால் ஒரு சைகை காட்டினார் முனி கனு சைக தெலிசி சிவதனுவுனு விரிச்சே சமய முனியினுடைய கண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த சைகையை புரிந்து கொண்டு சிவதனுசை வந்து தூக்கி எடுத்து முறித்தாயே சிவதனுவுனு விரிச்சே சமயமுன தியாகராஜ விதுனினி மோனமு ரஞ்சில் எவ்வளவு மோதகத்தை எவ்வளவு மகிழ்ச்சியை எவ்வளவு ரஞ்சகத்தன்மையை எவ்வளவு மனதிற்கு ரம்யத்தை அந்த ஆரண்முனி பார்த்திருப்பார் ஆரண்முனி பார்த்ததை இந்த தியாகையர் தன்னுடைய மனக்கண்ணால் பார்க்கிறார் அன்னைக்கு விஸ்வாமித்திரர் பார்த்தபோது அந்த அழகம் ஆடித்த ரெண்டு சந்தர்ப்பத்தில் அவர் பார்த்தார்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் கம்பர்லேயே ஒரு காட்சி வரும் லக்ஷ்மணன் கண் கொட்டாமல் நின்றான்னு சொல்வர் கண் கொட்டாமல் லக்ஷ்மணன் நின்றான் அப்படின்னு சொல்கிறது யாருன்னு கேட்டால் குகன் இப்ப பரதனுக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்னா அவன் இமைப்பில நயனம்னு இவன் சொல்லணும்னு சொன்னா இவனும் இமைப்பில நயனனாக இருந்திருந்தா தான் முடியும் அதே மாதிரி தான் அங்க அந்த அழகம் சுழன்றாடியது என்பதை விஸ்வாமித்ரர் ரசிச்சார்னு சொன்னா விஸ்வாமித்ரர் ரசித்ததை தியாகையரும் அந்த அழகத்தை ரசித்துத்தானே இருந்திருக்க வேண்டும் அந்த குழல் முடி ஆடியதை பத்தி ஒரு கீர்த்தனமே பாடுறார்னு சொன்னா தியாகையருடைய ரசனையும் சுவையும் எப்பேற்பட்டது தேவாதி தேவர் பலராலும் உண்டு திருநாம மோது செயலோய் தேவாதி தேவர் பலராலும் I'm not going to die. 
ನಾನು ಪಾಲಿ ಪಡಚಿ ವಚಿ ರಾಮಾವತಾರಂನ ಶೊನ್ನಾಲೆ ಕಾನಕತ್ತಿಲ್ ರಾಮನ್ ನಡಂತದು ಕೊಂಜ ನಾಳು ಇಲ್ಲ ಒರು ನಾಳು ರೆಂಡು ನಾಳು ಒರು ಮಾಸಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಲ್ಲಿಲೂ ಮುಳ್ಳಿಲೂ ನಡಂದ ನಡೈ ಪಿನ್ನಾಲ ಬಂದ ಒರು ಕವಿಞರ್ ಪಾಡಿನರು ರಾಮನು ಸೀತೆಯು ನದಿಯೋರತ್ತಿಲ್ ಉಟ್ಕಾರಂದಿರಂದಾರ್ಗಳು 
அப்படி கொஞ்ச நாழி நடந்துட்டு வரலாமேன்னு ராமர் சொன்ன உடனே ரெண்டு பேரும் நடந்தார்கள் அப்படி நடந்து போனார்களாம் அதை பார்த்துட்டு அந்த கவிஞர் வெளியிலேருந்து பாடுறார் கங்கை நதி ஓரம் அது கங்கையினுடைய நதி ஓரம் கங்கை நதி ஓரம் ராமன் நடந்தான் கண்ணின் மணி சீதை காலம் தொடர்ந்தாள் கங்கை நதியோரம் ராமன் நடந்தான் கண்ணின் மணி சீதை காலம் தொடர்ந்தாள் மங்கை அவள் சீதை முள்ளில் நடந்தாள் மன்னன் அவன் கண்ணில் கங்கை வழிந்தாள் கல்லிலையும் முள்ளலையும் நடந்த நடை ஏன் நடந்தாரம் தெரியுமா இவர்களெல்லாம் விட்டுட்டு இவர்களுக்கு முன்னால் இருந்த ஒருத்தர் ஒரு காரணத்தை வேற சொன்னார் நீ ஏன் நடந்து தெரியுமா பதினாலு வருஷம் முந்தின ஜென்மத்தில் தீராத ஆசை இந்த ஜென்மத்தில் ஏதாவது ஆசை இருந்தால் அடுத்த ஜென்மத்தில் நிறைவேற்றி கொள்வோம்னு சொல்லுவோமா இல்லையா அந்த மாதிரி தீராத ஆசை உனக்கு போன ஜென்மத்தில் இருந்தது அதை நிறைவேற்றி கொள்வதற்காக நடந்தாய் அது என்ன அது நீ முன்னால் ஒரு ஜென்மம் எடுத்த பரசுராமருக்கும் முன்னால் ஒரு பிறப்பு அந்த பிறப்பில் மூணடி மண் கேட்ட மூணடிக்கு ரெண்டு அடி தான் நடந்த மிச்சம் வச்சுட்ட ஒரு அடியை அந்த ஓரடி வச்சது இருக்கா இல்லையா மிச்சம் வச்சது அதை எப்போ தீர்த்துக்கிறதுன்னு பார்த்த பின்னால் ஒரு ஜென்மம் எடுத்து பதினாலு வருஷம் நடந்துவிட்ட மூ உலகும் ஈரடியால் முறை நிரம்பா வகை முடிய தாவிய சேவடி சேப்ப தம்பியோடும் காண் போந்து அன்னைக்கு தாவின பத்தியா மூணாவது அடியை எங்கே வைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் ஒரு தாவு தாவினியே அந்த தாவின திருவடி அப்படியே இருந்தது அது சிவக்கும்படியாக இந்த காட்டில் நடந்தாயேன்னு பாடினார் இளங்கோவடிகள் ராமனுடைய நடை நடையில் நின்றுயர் நாயகன் அந்த இடத்துல நடைன்னு சொன்னால் அது நடத்தை ஆனால் அந்த ராமன் நமக்காக அந்த பூமியில் நடந்த நடை அந்த திருப்பாதங்கள் எப்படிப்பட்ட பாதங்கள் விராதன் கேட்டான் ராமாயணத்தினுடைய பெருமை எங்கே இருக்குது தெரியுமா ராமர் வரப்போகிறார் வரப்போகிறார் வரப்போகிறார்னு சொல்லி அவர் வருவதற்கு முன்னாலேயே நிறைய பேர் காத்து கொண்டிருந்தார்கள் அகல்யையில் ஆரம்பித்தது அந்த லிஸ்ட்டு ராம ஜனனமே நடக்கலை அவர்கள்லாம் சாபம் பெற்று வந்தபோது ராம ஜனனமே நடக்கலை ஆனால் ராமர் வருவார் அன்றைக்கு விமோச்சனம் என்று காத்திருந்தவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது பத்து பேர் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் அகல்யையில் ஆரம்பித்து போகும் ஸ்வயம் பிரபை வரைக்கும் அந்த லிஸ்ட்டு போகும் அதில் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் விராதன்னு பேர் அவன் காட்டில் இருந்தான் ராட்சசனாக இருந்தான் ராட்சசனாக காத்து கொண்டிருந்தான் ராமர் இந்த பக்கமாக வரும்போது தனக்கு விமோச்சனம்னு காத்துன்னு இருந்தான் ராமரை தன் மேலே அம்பு போட வைக்கணும் சண்டை போட வைக்கணும் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தான் ராமர் நடந்தார் சீதை நடந்தாள் பின்னாலேயே லக்ஷ்மணன் நடந்தார் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்கிற சீதையை மேலேந்து அப்படியே வந்து தூக்கிப்பிட்டான் ராமாயணத்தில் சீதையை முதல்ல தூக்கினது ராவணன் இல்லை விராதம்தான் விராதன் அப்படியே தூக்கிட்டான் அலர்றா அவ அலர் ரசத்தம் கேட்ட உடனே ராமர் நின்று திரும்பி பார்த்தார் லக்ஷ்மணன் ஓடி வந்தார் சீத்தையை பொத்துன்னு அந்த பக்கம் போட்டுட்டு அப்பாடி இவர்கள் ரெண்டு பேரும் நம்ம பார்த்துட்டார்கள் சண்டை போடுவார்கள்னு சண்டைக்கு தயாரானா சண்டையில் அவனுடைய அந்த விமோச்சனம் அந்த சாபம் போச்சு விமோச்சனம் கிடைத்தது பழைய உருவுக்கு வந்தான் கந்தர்வன் தான் அரக்கனாக மாறியிருந்தான் பழைய உருவுக்கு வந்தோன்னு அந்த திருப்பாதத்தை பார்த்து பாடினான் அப்பா இந்த திருப்பாதங்கள் எந்த பாதங்கள் தெரியுமா வேதங்கள் அறைகின்ற உலகெங்கும் விரிந்தன உன் பாதங்கள் இவையென்னில் படிவங்கள் எப்படியோ இந்த திருப்பாதம் எந்த திருப்பாதம் தெரியுமா அன்னைக்கு மண்ணை அளந்து விண்ணை அளந்து நின்ற பாதம் இந்த ரெண்டு பாதம் தான் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அது விட்ட குறை தொட்ட குறைங்கிறது இந்த திருப்பாதங்கள் ரெண்டு தான் அன்னைக்கு மண்ணையும் விண்ணையும் அளந்த திருப்பாதங்கள் இந்த ரெண்டு தான் பிரபஞ்சத்தையே அளந்ததுன்னு சொன்னால் நீ விஸ்வரூபம் எடுத்தால் எப்படிப்பா இருக்கும் எவ்வளவு பெருசாக இருக்கும் வேதங்கள் அறைகின்ற உலகெங்கும் விரிந்தன உன் பாதங்கள் இவை என்னில் படிவங்கள் எப்படியோ ஓதங்கோல் கடல் அன்றி ஒன்றினோடு ஒன்று ஒவ்வா பூதங்கள் தரும் உறைந்தால் அவை உன்னை பொறுக்குமோ அப்பா அப்படியே எல்லா பஞ்சபூதங்களுக்குள்ளேயும் நீ இருக்கிறாயே அந்த பஞ்சபூதங்கள் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று ஒத்து போகாது ஆனால் நீ எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இருந்தால் உன்னை அவை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றனவே ஓதங்கொள் கடல் அன்றி ஒன்றினோடு ஒன்று ஒவ்வா பூதங்கள் தரும் உறைந்தால் அவை உன்னை பொறுக்குமோனு பாடினான் விராதன் அந்த ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய பெருமை என்ன ஒரே ஒரு கணம் பார்த்து விடுவோம் நன்னு பாலிம்ப நடச்சி வச்சிதிவோ நீ எதுக்குப்பா நடந்து வந்த 
எங்களை காப்பாற்றுவதற்காக நா பிராணநாத எங்களை காப்பாற்றுவதற்காக நடந்து வந்தாய் நீ இந்த பூமியில் நடையாக நடந்தாயே அந்த நடை எதற்காக எங்களை காப்பாற்றுவா என் மனசில் ஒரு ரகசியம் இருக்குன்னு உனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அகல்யை மனசில் மாத்திரமில்லை என் மனசில் இருக்கிற ரகசியம் உனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு வனஜ நயன மோமுன ஜூச்சுட ஜீவனமணி நெனருன மனசு மர்மமு தெளிசி என் மனசில் இருக்கிற மர்மம் என்ன உன்னுடைய இந்த அழகான தாமரை கண் பொருந்திய இந்த முகத்தை பார்ப்பது தான் எனக்கு மகிழ்ச்சி வனஜ நயன மோமுனு ஜூச்சுட அதை மகிழ்ச்சியோடு உன்னுடைய திருமுகத்தை பார்ப்பது தான் என்னுடைய வாழ்க்கை அது எப்படி ஜீவனமணி அதுதான் என்னுடைய ஜீவனம் என்று என் மனசில் இருக்கக்கூடிய அந்த மர்மத்தை தெரிந்து கொண்டு என்னை காப்பாற்றுவதற்காக நான் பிராணநாதா நடச்சி வச்சிடுவோ நீ எப்படி நடந்து வந்த தெரியுமான்னு அப்படி ஒரு கன்சை சம்மரி கொடுத்தார் பாருங்கள் பார்த்து பார்த்து பாடினவர் ஒரே சரணத்தில் மொத்தத்தையும் கொண்டு வந்து சேர்த்து முடித்தார் அப்படியே ராமாயணம் அதில் முடிஞ்சு போகும் சுரபதி நீலமணி நீப்ப தனுவுதோ சுரபதி நீலமணி நீப்ப தனுவுதோ நீப்பாங்கிறது தான் நீப்ப நாகும் நீப்ப அதற்கு நிகராக அதற்கு உபமானமாக என்ன இந்திர நீலமணி சுரபதி நீலமணி இந்திர நீலம் சீத்தை நினச்சாலாம் ராமர் அப்படி நடந்து போனார் மிதிலை மாநகரத்தில் அண்ணலும் நோக்கி அவளும் நோக்கி நாளை அப்போ பார்த்து நினச்சாலாம் இது என்ன இது முழுசாக ஒரு பெரிய நீலக்கல் இப்படி நடந்து போகிறதா நீலக்கல் அந்த நீலக்கல் இப்படி நடந்து போகிறதான்னு நினச்சாலாம் அந்த மாதிரி இங்கே சொன்னார் சுரபதி நீலமணி நிப்ப தனுவுதோ இந்திரனுடைய நீலமணி போல ஒரு வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு உடலை எடுத்துக்கொண்டு திருமேனியை எடுத்துக்கொண்டு உரமுன முத்திய புஷருள்ள ஷயமுதோ அப்படியே அந்த மார்பிலே முத்திய புஷ் அருள சரம் சரமாக முத்துக்கள் முத்து மாலைகள் உன்னுடைய மார்பிலே அப்படி அசைந்தாடும்படியாக கரமுன ஷர கோதண்ட காந்திதோ கையில கோதண்டத்தை தாங்கி கொண்டு அந்த கோதண்டத்தின் காந்தியும் உன்னுடைய நீல மேனியில் கிடக்கக்கூடிய அந்த முத்து மாலைகளின் காந்தியும் இந்திரநீலமணியாக இருக்கக்கூடிய முழு நீல மேனியுமாக தரணி தனையத்தோ தரணி தனையாக இருக்கக்கூடிய அந்த சீதையை அழைத்து கொண்டு என்னை காப்பாற்றுவதற்காக தியாகராஜ அர்ச்சித என்னை காப்பாற்றவும் நான் உன்னை அர்ச்சனை செய்யவும் நான் பிராணநாதா நடச்சி வச்சிதிவோன்னு கேட்டாரே ராமர் பதினான்காண்டுகள் கானகத்தில் நடந்தார் ராமர் பல செயல்களை செய்தார் பல தீமைகளை அடித்தார் ஆனால் ராமர் எதற்காக பூமிக்கு வந்தார்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா கம்பர் வழியிலேயும் தியாகையர் வழியிலேயும் விடை சொல்லுவதாக இருந்தால் அவர் அதுக்காகலாம் வரல ராவணன் அழிக்கிறதுக்கு அவருக்கு வழி தெரியும் கும்பகர்ணன் அழிக்கிறதுக்கு அவருக்கு வழி தெரியும் காட்டுக்கு போகிறதுக்கு அவருக்கு வழி தெரியும் அவர் அதுக்காகலாம் வரல அவர் எங்களை காப்பாற்றுவதற்காக வந்தார்னு நினைக்க வைக்கிறார்களே அதுதான் கம்பரும் தியாகையரும் காட்டக்கூடிய ராம அனுபவம் என்பதை சொல்லி அந்த ராமருக்கு ஹாரத்தி எடுத்தாலும் சரி மங்களம் பாடினாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் எங்களுக்காக வந்த ராமர் என்று அமைவோம் அங்கதன் உடைவாள் ஏந்த பரதன் வெண்குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற விரை செறி குழலிவோ வெண்ணையூர் சடையில் மரபுளோ வாங்கி வசிட்டனே வசிட்டனே புனைந்தூலி வசிட்டனே ஆதிமிரு <laughs> 